সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তারুদের হেল্পলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত যারা দুই হাজার একুশ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিবে তোমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোর অ্যাসাইনমেন্টের যেই প্রশ্নগুলো সেগুলো অ্যান্সার দেখার জন্য আমরা এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাব তার আগে বলে নেই যারা আমাদের চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে দাও তাই চলো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে তোমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখে নেই দু হাজার একুশ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তোমাদের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের পার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার দেখার জন্য কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সারটি রেডি অ্যান্সারটি হাতে লেখা হয়েছে যদিও অ্যান্সারটি রেডি অ্যান্সারটি দেখার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখে নিই এবং শিরোনামটি নামটি কী হবে সেটি জেনে নিই পর্থবিজ্ঞান এটি প্রথম অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে অধ্যায়ের শিরোনামটি হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা মানে অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি হবে তাপ গতিবিদ্যা আর অ্যাসাইনমেন্টটি দুই নং অ্যাসাইনমেন্ট এর ক নামার প্রশ্নে বলা হয়েছে আমরা একটু জুম করে দেখি তাহলে মানে ক্লিয়ার দেখা যাবে ক এন্ট্রোপির মাধ্যমে তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র লেখো তিনটি প্রক্রিয়া পরিবহন পরিচালন এবং বিকিরণ তাপ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রো বৃদ্ধি পায় নাকি হ্রাস পায় উত্তর সপক্ষে গাণিতিক যুক্তি বিশ্লেষণ করো ক্ষতে বলা হয়েছে ধরো ছাতা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা স্বাভাবিক চাপের এক গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন সমস্ত প্রক্রিয়া প্রসারিত করে চার গুণ করলে এতে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন নির্ণয় করো ক্ষতে বলা হয়েছে সমস্ত প্রক্রিয়া প্রসারিত করার ক্ষেত্রে চাপের পরিবর্তন হবে কি না ব্যাখ্যা করো হাইড্রোজেন গ্যাসের এই প্রসারণে কৃত কাজের মান নির্ণয় করো আর ঘটে বলা হয়েছে সমস্যা প্রক্রিয়া এক গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন চার গুণ প্রসারণে অ্যান্ট্রোপি পরিবর্তন হবে কিনা তা নির্ণয় করে দেখাও সমচাপ ও সমস্যা প্রক্রিয়া গ্যাসের এই আয়তন প্রসারণে অ্যান্ট্রোপি পরিবর্তনের তুলনা করো উমতে বলা হয়েছে কাণ্ডচক্রের তাপমাত্রা বর্ণাম অ্যান্ট্রোপি লেখচিত্র সাহায্যে অঙ্কন করো করে এর বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করো চতে বলা হয়েছে এখানে একটি ফিগার দেওয়া আছে দুইটি ফিগার এবং এই ফিগারগুলোর মধ্যে ফিগার ওয়ান থেকে এন্ট্রোপি পরিবর্তন এবং ফিগার টুর ক্ষেত্রে অবিকর্ষ বল দ্বারা কাজের অবস্থান্তরের জন্য নির্বাচিত পথের উপর নির্ভর করে কি না উত্তরের পক্ষে যুক্তি চিত্রের আলোকে গাড়ি বা ব্যাখ্যা করো এটির জন্য বড় দেখিত নাম্বার হচ্ছে ষোলো মার্কস এবং এটি তোমাদের করার জন্য যেটি বলা হয়েছে যে সকল পরিমাপের এককগুলো এসআই ইউনিটি লিখতে হবে এটাই নির্দেশনা দেওয়া আছে তো আমরা অ্যান্সারে যাব তার আগে সেও নামটি কী হবে যেহেতু কভার পেজ লিখতে হয় কভার পেজে তোমরা শ্রেণী এসি দু হাজার একুশ বিষয়ের জায়গায় লিখবে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র দ্বিতীয় সাপে দ্বিতীয় পত্র থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে বিষয় কোড হচ্ছে দ্বিতীয় পত্র একশো পঁচাত্তর আর অ্যাসাইনমেন্টের নং কিন্তু হবে টু দুই নং অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু এটা বিষয় হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান তাই দুই নং অ্যাসাইনমেন্ট আর অ্যাসাইনমেন্টটি শিরোনাম হবে তাপ গতিবিদ্যা আবার বলে দিচ্ছি শিরোনামটি হবে তাপ গতিবিদ্যা তো এবার আমরা অ্যান্সারে চলে যাই অ্যান্সারে যাওয়ার আগে প্রশ্নটি আবার দেখি যে অ্যান্ট্রো কোনো প্রশ্নে বলা হচ্ছে অ্যান্ট্রোপির মাধ্যমে তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র লিখতে হবে তিনটি প্রক্রিয়াই এবং তাপ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় নাকি রাষ্ট্র উত্তর সম্পর্কে গাণিতিক যুক্তি ক লিখিভাবে শুরু করবে যে অ্যান্ট্রোপির মাধ্যমে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি হলো প্রকৃতির সকল ভৌত অথবা রাসায়নিক ক্রিয়া এমনভাবে সংগঠিত হয় যে যার ফলে সার্বিক ব্যবস্থায় ব্যবস্থার অ্যান্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একটি প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ায় অ্যান্ট্রোপি অপরিবর্তিত থাকে তিন প্রক্রিয়ায় পরিবহন পরিচালন বিকিরণ এই প্রক্রিয়ায় তাপের সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় কেননা এসব অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া গাণিতিক বিশ্লেষণ যেহেতু গাণিতিক বিশ্লেষণ করতে বলছে ধরি কোন সিস্টেমে দুটি বস্তু যথাক্রমে টি ওয়ান ও টি টু তাপমাত্রায় আছে এবং মনে করি টি ওয়ান ইজ টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান টি টু এই শর্তে তাপমাত্রার পার্থক্য থাকায় পরিবহন পরিচালন ও বিকিরণ ঘটবে টি ওয়ান উচ্চ তাপমাত্রার হওয়ার ডিকিউ পরিমাণ তাপ হারাবে এ হচ্ছে গাণিতিক বিশ্লেষণ এবার আমরা খ নামের প্রশ্নে চলে আসি খতে বলা হয়েছিল যে ধরো তুমি ছাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্বাভাবিক চাপের এক গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন সমস্ত প্রক্রিয়ায় প্রসারিত করে চার গুণ করলে এতে অ্যান্ট্রোপি পরিবর্তন নির্ণয় করো এক্ষেত্রে আমরা সরি আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা খ লিখে শুরু করবো যে দেওয়া আছে টি ইকুয়াল টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া আছে আমরা এগুলো ক্যালভিনে নিয়ে আসবো টোয়েন্টি ক্যালভিন ইথেল সেলসিয়াসের সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ করা লাগে তাহলে টোয়েন্টি সেভেন প্লাস টু যোগ করলাম তাহলে কত আসলো তিনশো ক্যালভিন কে তিনশো কে মানে তিনশো ক্যালভিন বি ওয়ান ইকুয়াল বি আর বি টু হচ্ছে ফোর বি চার গুণ যেহেতু করবো বি টু হচ্ছে ফোর বি হবে তাহলে এস টু গ্যাসের জন্য মোল সংখ্যা এন
into 8.314 আর এর মান আর টি এর মান হচ্ছে 300 এল এন এল এন এর জায়গায় থাকবে মানে লন ইনটু এল বি বাই সরি 4 বি বাই বি তাহলে বি বি কাটা যায় 4 থাকে এখানে লন 4 আর এখানে ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি 1200 মানে 1247.1 এটা হচ্ছে লন 4 এর it was a DQ man. Shooting entropy is a polyvorton, polyvorton shoot from the DS equal DQ by T. The DQ value take a T. The Hakur, T. Osama Tinsho, and a Shotrosh Atish K. Atajasmic Atmoscan, Tinsho এবার আমরা ঘন আবার প্রশ্নে চলে আসি ঘন আবার প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে সমষ্টন প্রক্রিয়া প্রসারিত করার ক্ষেত্রে চাপের পরিবর্তন হবে কিনা ব্যাখ্যা করো হাইড্রোজেন গ্যাসের এই প্রসারণে কৃতকাজের মান নির্ণয় করো ও সরি আমাদের গ করলে হবে না আমাদের এখানে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ছিল সরি স্যার আমরা মিসটেক করে গেছি এখানে প্রশ্ন ছিল যে চার গুণ করলে এনট্রপি পরিবর্তন নির্ণয় করো এনট্রপি পরিবর্তন তো আমরা বের করিনি আমরা জাস্ট একটা পর্যায়ে এনট্রপির যে পরিবর্তন সেটা আমরা বের করছি কিন্তু এনট্রপির পরিবর্তনের পরে একটা ব্যাখ্যাটা আমাদের দিতে হবে যে অবিকর্ষ বলের দ্বারা যে কাজ হয়েছে বা কাজ হয়নি সেটা আমরা ব্যাখ্যা করতে হবে এই যে এই অবিকর্ষ বলের সাহায্যে কাজ তো এটাতে না মনে হয় আচ্ছা এটা ভুলে চলে আসছে এখানে এটা এটার না এটা অন্য কোন এটার মনে হয় আমরা যখন প্রশ্ন आंसर দেখব তখন বের হয়ে যাবে আচ্ছা ঘন আবার প্রশ্ন বলে সমষ্টন প্রক্রিয়া প্রসারিত করার ক্ষেত্রে চাপের পরিবর্তন হবে কিনা হাইড্রোজেন গ্যাসের এই প্রসারণে কি তো কাজের মান নির্ণয় করো তখন গ লিখে আমরা এটা লিখব না হ্যাঁ এখান থেকে শুরু করব গ লিখে যে আমরা জানি সমষ্টন প্রক্রিয়া টি হচ্ছে ধ্রুব বা ধ্রুবক সেই ক্ষেত্রে p1 v1 p2 v2 স্বাভাবিক চাপ আমরা জানি p1 1 অ্যাটমোস্ফিয়ার 1 atm আর p1 এর তাহলে 1 b যে b1 এর জায়গায় b হবে যেহেতু এখানে আমরা লিখলাম ডান পাশে b1 b আর b2 হচ্ছে 4b তাহলে p2p আর b2 জায়গায় 4b তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি p2 এর ভ্যালু 1 by 4 atm মানে অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ সুতরাং চাপ আগের তুলনায় কমে যাবে অর্থাৎ চাপের পরিবর্তন হবে হাইড্রোজেন গ্যাসের সমষ্টন প্রসারণে কি তো কাজ আমরা সূত্র জানি যে w nrt ln b2 b1 তাহলে n এর ভ্যালু হচ্ছে 0.5 r এর ভ্যালু হচ্ছে 8.134 into t এর ভ্যালু হচ্ছে 300 ln 4b by b তাহলে এটা কাটাকাটি করে আমরা ক্যালকুলেশন আগেরটা যেমন পেলাম ঠিক সেরকমই 1728.85 মানে 1728.85 জুল এটা হচ্ছে ছিল আমাদের গ এর आंसर এবার আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নে চলে আসি ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে সমচাপ প্রক্রিয়ায় 1 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন চার গুণ প্রসারণে এনট্রপি পরিবর্তন হবে কিনা তা নির্ণয় করে দেখাও সমচাপ ও সমষ্টন প্রক্রিয়া গ্যাসের আয়তন প্রসারণ এনট্রপি পরিবর্তন তুলনা করো এনট্রপি পরিবর্তন তুলনা করতে হবে তো গ লিখে আমরা লিখব যে আমরা জানি সমচাপের ক্ষেত্রে p হচ্ছে ধ্রুব সেই ক্ষেত্রে b1 t1 b2 t2 তাহলে এখানে আমরা লিখে নেব যে b1 হচ্ছে b এর ভ্যালু b2 হচ্ছে 4 b এর ভ্যালু t1 হচ্ছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে যদি ক্যালভিনে নেই তাহলে 300 কেলভিন তাহলে b by t1 এর ভ্যালু 300 ইকুয়াল b2 হচ্ছে 4b t2 জায়গা t2 থাকবে তাহলে t2 এর ভ্যালু আমরা পাচ্ছি 4 আর 300 গুণ করলে যত কোন কোন আর কোন গুণ হবে আর গুণন তাহলে 1200 মানে 1200 কেলভিন এটা হচ্ছে t2 এর ভ্যালু কঠিন ও তরলের ক্ষেত্রে আমরা যেমন আপেক্ষিক তাপ s হিসাব করি কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে দুটো ভাগ আছে যেহেতু স্থির চাপ বলা আছে প্রশ্নে তাই আমরা বের করব স্থির চাপে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ cp আমরা জানি cp ইকুয়াল cp মাইনাস cp ইকুয়াল r তো এখানে s2 মানে হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য আমার গামার যেটা সিগমা যেটা আছে বা গামা যেটা বলো গামার যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে 1.5 1.4 তাহলে cp ইকুয়াল cb প্লাস r হবে যেহেতু cb টা এর আনপাশে নিয়ে আসলে cb টা প্লাস এর আসবে আচ্ছা তো cb এর cb এর সমান আমরা জানি r বাই গামা মাইনাস 1 প্লাস r তো r এর ভ্যালু হচ্ছে 8.3.3.8.314 আর গামার ভ্যালু হচ্ছে 1.4 হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য মাইনাস হচ্ছে 1 1 দিলাম প্লাস আর এর ভ্যালু 8.314 এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা মান পাচ্ছি 229.01 জুল পার মোল পার কেলভিন জুল পার মোল পার কেলভিন এটা আমরা সিপি এর ভ্যালু পেলাম সুতরাং গ্যাসের ক্ষেত্রে এনট্রপি পরিবর্তন ds ইকুয়াল n cp l ln t2 বাই t1 তাহলে সুতরাং ds ইকুয়াল আমরা n এর ভ্যালু কত পেলাম n এর ভ্যালু হচ্ছে 0.5 cp এর ভ্যালু 29.01 ln এর ভ্যালু ln তো ln ই আর t2 এর ভ্যালু হচ্ছে 1200 আর t1 এর ভ্যালু হচ্ছে 300 তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি 20.10 জুল পার কেলভিন 
তো খ হতে পাই সমস্যা প্রসারণে এন্ট্রপি পরিবর্তন ছিল ডি ডি এস প্রাইম ইকুয়াল ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জুল পার ক্যালভিন তো সমস্যা প্রসারণ এন্ট্রপি থেকে সমস্যা প্রসারণ এন্ট্রপি বেশি ছিল কত আমাদের এটা কত পেয়েছি বিশ দশমিক এক শূন্য তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করবো টোয়েন্টি টোয়েন্টি পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স জুল পার ক্যালভিন এটা বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি ফোর জুল পার ক্যালভিন বেশি সমস্যা প্রক্রিয়া এইটা যা এন্ট্রপি পরিবর্তন যেটা বেশি সেটা আমরা বের করতে বলছিলো সেটা আমরা এখন বের করে দেখালাম এবার আমরা ও নাম্বার প্রশ্নে চলে আসি ওতে বলা হয়েছিল যে কার্ণ চক্রের চক্রকে তাপমাত্রা বনাম এন্ট্রোপি লেখচিত্রের সাহায্যে অঙ্কন করে এর বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করো ও লিখে আমরা লিখবো যে কার্ণ চক্রের তাপমাত্রা টি বনাম এন্ট্রোপি এস লেখচিত্র নিচে অঙ্কন করা হলো লেখচিত্রটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ লেখচিত্রটা আমরা একটু জুম কমাই দিই তাহলে ক্লিয়ার দেখা যাবে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের লেখচিত্র এইটা হচ্ছে এক্স অক্ষে টেম্পারেচার ওয়াই অক্ষে টেম্পারেচার এক্স অক্ষে হচ্ছে এন্ট্রোপি তাহলে টেম্পারেচার যে পরিবর্তন সেটা টি ওয়ান থেকে টি টু আর এন্ট্রোপি পরিবর্তন এস থেকে এস এখানে আমরা ফোর দিলাম এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এখানে টি থ্রি টি টু এই বিয়োগ ফলটা এখানে টি ওয়ান থেকে টি টু টি ওয়ান ইকুয়াল টি টু হবে এখানে টি থ্রি ইকুয়াল টি ফোর হবে যেহেতু এই প্রান্তে এখানে তোমার যেভাবে চিত্রটা আছে তোমরা সেভাবেই চিত্রটা এঁকে নিবা ভিডিও টিস্টপ করে হলেও চিত্রটা অবশ্যই এঁকে নিতে হবে এখানে লিখে দেবো চিত্র হচ্ছে কার্ন ইঞ্জিন টি ভার্সেস এস মানে টেম্পারেচার ভার্সেস এন্ট্রোপি গ্রাফ এটা তোমরা গ্রাফ পেপার করার প্রয়োজন নেই জাস্ট আমাদের যে পেপারে আমরা লিখতেছি এ ফোর সাইজের পেপার সেটা আমাদের করলেই হবে আর যদি কেউ গ্রাফ পেপার ব্যবহার করতে চাও গ্রাফ পেপার করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এবার ধাপ সময় বর্ণনা করা হলো যেহেতু ধাপ সময় বর্ণনা করতে বলেছে তো এটা প্রথম ধাপ এক থেকে দুই এটা সমস্যা প্রসারণ ছিল এই ধাপে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ দ্রুব থাকে ওয়ান বিন্দুতেও যে তাপমাত্রা টু বিন্দুতেও একই তাপমাত্রা বিরাজ করে শুধুমাত্র তাপের পরিবর্তন হয় এবং এ ধাপে কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ শোষিত বা গৃহীত হয় ফলে এন্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় এবার দ্বিতীয় ধাপে আসে দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে টু থেকে থ্রি এটা রোদ তাপীয় প্রসারণ এ ধাপে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে কিন্তু কোন তাপমাত্রা কোন তাপের পরিবর্তন কোনো তাপের পরিবর্তন হয় না আর তাপের পরিবর্তন না হওয়ায় এন্ট্রোপির কোনো পরিবর্তন হয় না এবার তৃতীয় ধাপ মানে থ্রি থেকে ফোর এটা সমস্ত সংকোচন প্রক্রিয়া তো এই অংশে থ্রি থেকে ফোর অবস্থায় অবস্থান পর্যন্ত তাপমাত্রার আর কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু তাপ বর্জিত হয় ফলে এন্ট্রোপি হ্রাস পায় তারপর চৌথ ধাপ ফোর থেকে ওয়ান এটা হচ্ছে রুদ্র তাপীয় সংকোচন এই ধাপেও তাপের পরিবর্তন না হয় এন্ট্রোপি অপরিবর্তিত থাকবে এটি যেহেতু প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া তাই মোট এন্ট্রোপি পরিবর্তন সর্বদা শূন্য হবে এ হচ্ছে আমাদের ঘরের ওয়ার অ্যান্সার এবার আমরা চ নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সারে চলে যাই সর্বশেষ যে প্রশ্নটি তোমার ভিডিওটি বেশি বেশি বন্ধু বন্ধু শেয়ার করে দেওয়া এবং যাতে তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে চ নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে একটি দুটি চিত্র দেওয়া আছে এবং এখান থেকে বলা হয়েছিল যে এন্ট্রোপি পরিবর্তন প্রথম চিত্র দ্বিতীয় চিত্র হচ্ছে অবিকর্ষ বল দ্বারা কাজের অবস্থান্তরের জন্য নির্বাচিত পথের উপর নির্ভর করে কি না উত্তরের পক্ষে যুক্তি চিত্রের আলোকে গাঁতিকভাবে ব্যাখ্যা করো চ লিখে চিত্রটি এঁকে নিবা ফিগার ওয়ানের ক্ষেত্রে এটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ হচ্ছে পি প্রেশার চাপ আর এক্স অক্ষ হচ্ছে বি আয়তন মানে বলিয়াম আয়তন চিত্রটি হচ্ছে এক নং পথ আর এটা দুই নং পথ এ থেকে বি এক নং পথে যাচ্ছে দুই নং পথ দিয়ে আসতেছে দুটি একটি বস্তু এ অবস্থা হতে বি অবস্থায় এক নং পথে গিয়ে পুনরায় বি অবস্থা হতে দুই নং পথে এ অবস্থায় ফিরে এলো সম্পূর্ণ পরিবর্তনের জন্য এন্ট্রোপি পরিবর্তন ডেল এন্ট্রোপি পরিবর্তন ইন্টিগ্রেশন বি বাই এ ডি এস ওয়ান প্লাস ইন্টিগ্রেশন এ বাই এ থেকে বি হ্যাঁ এ টু বি ডি এস টু কিন্তু পথ দুটি দ্বারা একটি প্রত্যাগামী চক্রের সৃষ্টি হয়েছে এ চক্রের জন্য এন্ট্রোপি মোট পরিবর্তন শূন্য সুতরাং ইন্টিগ্রেশন এ টু বি ডি এস ওয়ান প্লাস বি টু এ ডি এস টু ইকুয়াল জিরো হবে তাহলে বা লিখে আমরা ইন্টিগ্রেশন এ টু বি ডি এস ওয়ান ইকুয়াল এটা এপার ডান পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস হবে মাইনাস ইন্টিগ্রেশন বি টু এ ডি ডি এস টু তাহলে আলটিমেটলি আমরা মাইনাসটাকে ক্যালকুলেশন কীভাবে সরাবো ইন্টিগ্রেশন এ টু বি ডি এস ওয়ান মাইনাস যেহেতু তাহলে আমরা এই ডিরেকশানটা চেঞ্জ করে এ বি টু এর জায়গায় এ টু বি লিখতে পারবো মাইনাসের কারণে তো এ টু বি লিখবো আর ডি এস টু আছে ডি এস টুই থাকবে তাই এই সমীকরণটি থেকে বোঝা যায় যে এ অবস্থা হতে বি অবস্থায় এক নং বা দুই নং যেটি ব্যবহার করা হোক না কেন এন্ট্রোপি পরিবর্তন সমান থাকে অতএব এন্ট্রোপি পরিবর্তন পথ নির্ভরশীল নয় এবার ফিগার টু এর
তো এখানেও আমরা এ এবং বি পথ দেখতে পাচ্ছি এ পথ থেকে বি পথে যাচ্ছে এক নং পথে আর বি থেকে এ আসতেছে দুই নং পথে ধরে অ্যাম্বরের একটি বস্তুকে এ বিন্দু হতে উপরে বি বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া হলে এতে অভিকর্ষীয় বলের বিপরীত দিকে স্মরণ হয় এইচ ওয়ান সেক্ষেত্রে কাজ ডাব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস এম জি এইচ যেহেতু বিপরীত বলের বিপরীত দিকে যাচ্ছে অভিকর্ষীয় বলের বিপরীত দিকে তাই মাইনাস হবে আর টি টু তাপমাত্রায় বস্তুটি ডি কিউ পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে জুম কমাই দিই তাহলে মানে ক্লিয়ার দেখা যাবে হ্যাঁ টি টু তাপমাত্রায় ডি কিউ পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে গরম বস্তু কর্তৃক হারানো এন্ট্রপি হবে ইকুয়াল এন্ট্রপি মান হবে মাইনাস ডি কিউ বাই টি ওয়ান আর শীতল বস্তু করতে গৃহীত যেহেতু গ্রহণ করতেছে তাই প্লাস হবে গৃহীত এন্ট্রপি হবে প্লাস ডি কিউ বাই টি টু তো সুতরাং সিস্টেমে অর্জিত মোট এন্ট্রপি কি হবে ডি এস ইকুয়াল ডি কিউ বাই টি টু মাইনাস ডি কিউ বাই টি ওয়ান তাহলে এখান থেকে ডি কিউ কমন নেই ডি কিউ ইন্টু ওয়ান বাই টি টু মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান এটা পাচ্ছি আমরা এবার কেন এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারো যে টি ওয়ান থেকে টি টু বড় টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন টি টু তাই ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ লেস দেন ওয়ান বাই টি টু যেহেতু সুতরাং টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন টি টু তাই এটা বললেই আমরা ডি এস একটা দহাতক রাশি হবে অর্থাৎ অ্যান্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় ডি এস দহাতক মানে অ্যান্ট্রোপি মানে বাড়তে থাকবে সুতরাং পরিবহন পরিচালন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় এটা গাণিতিকভাবে দেখানো হলো এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এই ছিল পার্থিবিন বিষয়ের অ্যাসমেন্টের অ্যান্সার তো ভিডিওটি বেশি বেশি বন্ধুবান শেয়ার করে দিবে আজকের মতো আমরা এখানে কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে বিদায় নিচ্ছি তো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখা যাবে তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা কে কোন কলেজ কে কোন জেলা থেকে ভিডিওটি দেখছো সেটি কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দাও আর বেশি বেশি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও যাতে তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে তোমরা জানো তালুদের একাডেমি এবং তালুদের হেল্পলাইন চ্যানেল সবার আগে এবং শতভাগ নির্ভুল অ্যান্সারগুলো তোমাদেরকে দিয়ে থাকে তালুদের হেল্পলাইন চ্যানেলে দু সালের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার এবং যারা দু হাজার বাইশ সালে এসি পরীক্ষা দেবে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো পাওয়া যাচ্ছে আর তালুদের একাডেমিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো পাওয়া যাচ্ছে এছাড়াও তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো খুঁজে পেতে যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা স্কুল হেল্প অ্যান্ড বিডি অ্যাপসটি গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিতে পারো সেই অ্যাপসটিতে তোমরা খুব সুন্দরভাবে অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্য